வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை கருணக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கருணக்கிழங்கு இந்த இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக ஒரே ஈவனாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரே சைஸாக கொஞ்சம் தண்ணியில் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதில் ஒரு அரிப்புத்தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த அரிப்புத்தன்மெல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கும் இது ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் இப்படி போட்டுடுங்க இப்படி நல்லா இப்படி ஒத்தி எடுத்துருங்க இன்னொரு மேலே ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா இப்படி ஒத்தி எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற விட்டாச்சு தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வடிகிற அளவுக்கு இப்போ இதை எடுத்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒரு அரை பதத்துக்கு வந்து போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப பொரியணும்னு கிடையாது அரை வேக்காடு வந்தால் போதும் ஸோ இப்போ இது அரைப்பா தான் ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் ரொம்ப விட வேணால் நம்ம பொரியல் தான் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்ச நேரம் சூடாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம பொரியல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மிளகா ஒரு பச்சை மிளகு பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு அரை பதத்துக்கு வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த இதுவே இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு 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 நிமிஷம் அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்குங்க இது எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக புளிக்கட்டில் எடுத்து தண்ணி எப்படி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை இறக்கிடலாம் தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றுச்சு காயும் நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த பொரியல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் பூத்துருவல் தூவிடுங்க நல்ல கலரி வச்சு தேங்காய் பூ போட்டுனோமா இப்போது நம்மளுடைய வித்தியாசமான சுவையில் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கருணைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு